ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം റെസിസൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ നമുക്കിവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് റെസിസൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കണേ എന്ന് നോക്കാം അല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവൺ ബില്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ റെസീസൺ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ എന്ത് തയ്യാറാക്കണം റെസീസൺ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കണം ഓഫ് ബാനർജി ക്ലബ് തൃശ്ശൂർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ക്ലബിൻ്റെ റെസീസൺ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇയർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർത്ത് ഇയർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന വർഷത്തെ റെസിസൺ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ താഴെ കുറേ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അപ്പോൾ അത് ഓപ്പണിംഗ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലേ ഡൊണേഷൻ എൻട്രൻസ് ഫീ അടുത്ത് റെൻറ്റ് ഫ്രം ക്ലബ്ബ് ഹോള് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് ടാക്സസ് സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് അതുപോലെ തന്നെ ഓണറേറിയം ടു സെക്രട്ടറി ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി പെറ്റി ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പെയ്ഡ് ലോക്കർ ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അപ്പോൾ അത് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റാണ് അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിലെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം റെസിസൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനൊരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം അല്ലേ അക്കൗണ്ടിന് ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ഹെഡിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡിങ് ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡിങ് തന്ന ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ കേട്ടോ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ അല്ലേ ഇതാണ് നമുക്ക് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ അതിൻ്റെ താഴെ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചതായിട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ നമുക്കറിയാം രണ്ട് സൈഡാണ് റെസിസൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിനുള്ളത് രണ്ട് സൈഡാണ് നമ്മൾ റെസിസൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പഠിച്ചത് നമ്മൾ അല്ലേ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിനെ റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കോളംസ് കൊടുക്കുക കോളംസ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഇത് എമൗണ്ട് കോളം അപ്പോൾ എമൗണ്ട് കൊടുത്തു മുഴുവൻ ഇവിടെയും പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഇവിടെ എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് കോളം കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കറിയാം എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് രണ്ട് സൈഡാണ് അല്ലേ ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും അപ്പോൾ അത് സൂചിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡി ആർ ഡെറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഡെബിറ്റാണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ സി ആർ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റെസീപ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസുകൾ എടുത്ത് നോക്കാം ഓരോ ഐറ്റംസ് നോക്കാം ഐറ്റംസ് റെസിപ്റ്റ് ആണോ പേയ്മെൻ്റ് ആണോ നമ്മൾ നോക്കണം റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ ക്യാഷ് വരുന്നതൊക്കെ റെസിപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ റെസിപ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തേത് ക്യാഷ് പോകണതാണെങ്കിൽ അത് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് എവിടേക്ക് എടുത്തേതണം പേയ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തേത് ഓക്കെ അല്ലേ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഐറ്റം ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്ന ഡേറ്റ് എന്താ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അപ്പോൾ അത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു റെസിസൻ
ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എന്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എടുത്തു തരും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആദ്യം എടുത്തു തരും ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസുകൾ റെസിപ്റ്റ് ആണോ പേയ്മെൻ്റ് ആണോ നോക്കാം റെസിപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ റെസിപ്റ്റ് സെലിക്ക് എടുത്തത് പേയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് സെലിക്ക് എടുത്തത് അപ്പോൾ നോക്കി നിങ്ങൾ അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റം എന്താ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വലിയ സംഖ്യയാണെന്ന് മുന്നു പറഞ്ഞു തന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലബിൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്ലബിലേക്ക് മെമ്പർമാർ അടയ്ക്കുന്ന അല്ലേ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്ലബിന് ആ എമൗണ്ട് കിട്ടല്ലേ ചെയ്യണേ അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താണ് റെസിപ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് റെസിപ്റ്റ് സെലിക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു തരും അല്ലേ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെസിപ്റ്റ് സെല് എടുത്തു തരണം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തു തരാം നോക്കി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എമൗണ്ട് നമുക്ക് എത്ര തന്നിരിക്കണേ ആ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എടുത്തു തരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലബ്ബ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ക്ലബിന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് റെസിപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് റെസിപ്റ്റ് സെലിക്ക് എടുത്തു തരണം ഇനി അടുത്തായിട്ട് നോക്കിയ ഡൊണേഷനാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡൊണേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡൊണേഷനും ഇതുപോലെ തന്നെ ക്ലബിന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടാണ് മനസ്സിലാവേ പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വ്യക്തികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നോ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടാണ് ഡൊണേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എന്താ റെസിപ്റ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് റെസിപ്റ്റ് സെലിക്ക് എടുത്തത് ഡൊണേഷൻ 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 എമൗണ്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ആയിരം അപ്പോൾ അത് ആയിരം എടുത്തത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റം നോക്കി നിങ്ങൾ എൻട്രൻസ് ഫീ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എൻട്രൻസ് ഫീസ് എന്താ എൻട്രൻസ് ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അല്ലേ ഒരു വ്യക്തി മെമ്പറായിട്ട് വരുമ്പോൾ അടയ്ക്കേണ്ട എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എൻട്രൻസ് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിഷൻ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ചേരുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ അഡ്മിഷൻ ഫീസ് അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ അഡ്മിഷൻ ഫീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എൻട്രൻസ് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്ലബ്ബാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ക്ലബ്ബിൽ മെമ്പറായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി വരുമ്പോൾ അല്ലേ ആ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്ലബ്ബ് വാങ്ങിക്കുന്ന അല്ലേ പ്രവേശന ഫീസാണ് എന്ത് എൻട്രൻസ് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ക്ലബ്ബിന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് റെസിപ്റ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ റെസിപ്റ്റ് സെലിക്ക് എടുത്ത് ഏതാണ് നമ്മൾ എൻട്രൻസ് ഫീസ് എൻട്രൻസ് ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ഏതാണ് നമ്മൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് എൻട്രൻസ് ഫീസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ അല്ലേ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എടുത്ത് ഏതാണ് ഇനി അടുത്ത ഐറ്റം അടുത്ത ഐറ്റം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണേ റെൻറ്റ് ഫ്രം ക്ലബ്ബ് ഹോളാണ് എന്താ റെൻറ്റ് ഫ്രം ക്ലബ്ബ് ഹോൾ അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ക്ലബിന് ഇപ്പോൾ നല്ല എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയൊരു ക്ലബ്ബാണെങ്കിൽ ആ ക്ലബിന് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ ഹോൾ നമ്മൾ റെൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസ് നടത്താനോ മറ്റു പരിപാടിക്കോ ഒക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ഹോള് നമ്മൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റെൻറ്റ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് റെൻറ്റ് ഫ്രം ക്ലബ്ബ് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ക്ലബിനെ സംബന്ധിച്ച് റെൻറ്റ് കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് റെസിപ്റ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് റെസിപ്റ്റ് സെലിക്ക് എടുത്ത് ചെയ്താൽ നമ്മൾ റെൻറ്റ് ഫ്രം ക്ലബ്ബ് ഹോൾ റെൻറ്റ് ഫ്രം ക്ലബ്ബ് ഹോൾ അപ്പോൾ റെൻറ്റ് ഫ്രം ക്ലബ്ബ് ഹോളിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്ര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറുന്നൂറ് രൂപ അല്ലേ അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് എടുത്ത് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവണം പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐറ്റം നോക്കി നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് ആണ് എന്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് പൈസ കൊ
സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജീവനക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളം അല്ലെങ്കിൽ കൂലി അതാണ് എന്ത് സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണത് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് സാലറി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോകുന്നു ക്യാഷ് പോകുന്നതൊക്കെ എന്താണ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തത് സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് അല്ലേ എത്ര സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസിൻ്റെ എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് കാണിക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി നിങ്ങൾ ഓണറേറിയം ടു സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറിക്കുള്ള ഓണറേറിയം ഇപ്പോൾ ക്ലബ്ബാവുമ്പോൾ ആ ക്ലബിന് ഒരു സെക്രട്ടറി ഉണ്ടാവും ആ സെക്രട്ടറിക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേതനം അല്ലെങ്കിൽ റെമ്യൂണറേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓണറേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാവും പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്ലബിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ആൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെ അതിന് നമ്മൾ ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ വേതനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓണറേറിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്രട്ടറി കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലേ ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറിക്ക് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ അത് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ്സ് അതിലേക്ക് എടുത്ത് തരണം കേട്ടോ ഓണറേറിയം ടു സെക്രട്ടറി ആ ഓണറേറിയം ടു സെക്രട്ടറി എത്ര എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് എടുത്ത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അങ്ങനെ പല തരത്തിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പലിശ ആണെന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണത് റെസിപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ റെസിപ്റ്റ്സ് അതിലേക്ക് എടുത്ത് ഏതാ കേട്ടോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്ര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കേട്ടോ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് പറഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയ പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി നമുക്കറിയാം അല്ലേ പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അല്ലേ എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ എന്താ വരാ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് വരാ അപ്പോൾ അത് എവിടേക്ക് എടുത്ത് ചെയ്താൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് തരണം പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി എത്ര പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ അപ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ എടുത്ത് ചെയ്താൽ ഈ അടുത്തായിട്ട് നോക്കി നിങ്ങൾ പെറ്റി ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ പെറ്റി ക്യാഷ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ പേയ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ക്യാഷായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പെറ്റി ക്യാഷ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ക്യാഷ് പോയതാണ് അല്ലേ പേയ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് ചെയ്താൽ കേട്ടോ പെറ്റി ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് പെറ്റി ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് യെസ് എത്രയാ പെറ്റി ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നൂറ് രൂപ അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ് രൂപ എടുത്ത് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നോക്കി നിങ്ങൾ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പെയ്ഡ് ആണ് അല്ലേ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം കൊടുത്തു ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് ചെയ്താൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ചെയ്താ ഇൻഷുറൻസ് എത്ര ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി അല്ലേ തൊണ്ണൂറ് രൂപ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നോക്കി നിങ്ങൾ ലോക്കർ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് അല്ലേ ലോക്കർ റെൻറ്റ് കിട്ടിയതാണ് നമ്മൾ ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ ലോക്കർ നമുക്കറിയാം എന്തിനാ നമ്മുടെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ അല്ലേ ഗോൾഡോ ഡോക്യുമെൻസൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളത് അല്ലേ ബാങ്കുകളിലൊക്കെ ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ മെമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അതിന് അവരെ ഒന്ന് കിട്ടിയ റെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കർ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ലോക്കർ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ക്ലബിന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണത് റെസിപ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്താൽ ലോക്കർ റെൻറ്റ്
ഫോഴ്സ് ബാലൻസ് എന്ത് പറഞ്ഞു എഴുതണ്ടേ നമ്മൾ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ സി ബാർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതും അല്ലെ തന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാഷിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ ക്യാഷിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ അല്ലെ അപ്പം അതെടുത്ത് എഴുതാം കേട്ടോ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് എടുത്ത് എഴുതാം നമുക്ക് ഇനി ബാങ്കിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് കണ്ടെത്തണം കാരണം ബാങ്കിന് എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ബാങ്കിന് എന്തുണ്ടാവാം ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അല്ലേ ഈ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യണം അല്ലേ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ രണ്ട് സൈഡും തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുക അല്ലേ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബാങ്കിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മളിത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏത് സൈഡാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ആ സൈഡ് നമ്മൾ ആദ്യം കൂട്ടാം അല്ലേ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിങ് അങ്ങനെയല്ലേ ഏത് സൈഡാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ആ സൈഡ് നമ്മൾ ആദ്യം കൂട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അല്ലേ റെസീപ് സൈഡാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരിക കൂടുതൽ വരുന്നത് അല്ലേ റെസീപ് സൈഡാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ റെസീപ് സൈഡ് കൂട്ടും നമ്മൾ ഈ സൈഡുകളെല്ലാം കൂട്ടും അപ്പോൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വരുന്നു മനസ്സിലായി ഏടയും എത്ര ഇട്ട് നമുക്ക് ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേര് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ രണ്ട് വര വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലായി പറഞ്ഞു ഈ ആഡ് ചെയ്തത് എവിടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുക അതിന് നേരെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതുക കേട്ടോ ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ വരച്ചിടും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഡെബിറ്റിലെ എല്ലാ എമൗണ്ടുകളും കൂട്ടുക എല്ലാ എമൗണ്ടുകളും കൂട്ടുക കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര പോകും നമുക്ക് ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കൂട്ടി കിട്ടിയതിൻ്റെ അടിയിൽ രണ്ട് പേരെ വരച്ചിടുക അല്ലേ അത് നേരെ എവിടേക്ക് എടുത്ത് ചെയ്താൽ പേയ്മെൻറ്റ് സ്ഥലത്തേക്ക് എടുത്ത് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ രണ്ട് പേരെ വരച്ചിടാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം അല്ലേ ഈ ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് ഈ എമൗണ്ടുകളെല്ലാം കുറയ്ക്കണം കേട്ടോ ഇതടക്കം ക്യാഷിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് അടക്കം എല്ലാ എമൗണ്ടുകളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുക അല്ലേ ആ മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് വരാ ബാങ്കിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരാം മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് ഈ എല്ലാ എമൗണ്ടുകളും ആ ഈ എമൗണ്ട് അടക്കം ക്യാഷിൻ്റെ ബാലൻസ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ എമൗണ്ടുകളും മൈനസ് ചെയ്യുക ആ മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം നമുക്കത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് വരിക അപ്പോൾ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അവിടെ എഴുതി അതിന് നേരെ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞതാണ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് ബാങ്കിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് മനസ്സിലാവണം പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റിസിസൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് കഴിഞ്ഞാലും പഠിച്ചില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അതായത് റെസിപ്റ്റുകളൊക്കെ റെസിപ്റ്റ് സ്ഥലത്ത് എടുത്ത് ചെയ്താൽ പേയ്മെൻറ്റൊക്കെ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് എടുത്ത് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവണ്ട ഈ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആയി ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് നോട്ട്ബുക്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ ആൻസർ ചെയ്യണം പറ മനസ്സിലാവണ്ട ഓക്കെ ബാക്കി പ്രോബ്ലംസൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാം താങ്ക് യു